നമസ്കാരം എവർക്കും ഡാൻസ് ക്ലാസ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഒരുപാട് ന്യൂസുകൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് തമ്മിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ട് ഈ തമ്മിനെ എന്തൊക്കെ ന്യൂസുകൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ ന്യൂസ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടി എല്ലാ ന്യൂസുകളും കൂടെ ഒറ്റ വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണോ അതോ ഓരോ ന്യൂസുകളും ഓരോ വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണോ നല്ലത് എന്നുള്ള കാര്യം തീർച്ചയായിട്ടും താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നല്ല പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്ന ന്യൂസുകളെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ഒറ്റ വീഡിയോ ആയിട്ട് രാത്രി എട്ടര എന്ന് പറയുന്ന ടൈമിനുള്ളിൽ നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ന്യൂസുകളും ഒറ്റ വീഡിയോ ആയിട്ട് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും അതല്ല ഓരോ വീഡിയോസുകൾ ഓരോ ടൈമിൽ ലഭിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഒപ്പം ഇടുന്നതാണ് നല്ലത് എങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് സമയങ്ങൾ ഏതായാലും വേഗം വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് മറ്റു ടീമുകളുടെ സൈനിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഒന്ന് അറിയിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം അപ്പം എന്തായാലും നല്ല മികച്ച സൈനിങ്ങൾ എന്തായാലും നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ലിത്വാനിയൻ സ്ട്രൈക്കർ ആയിട്ടുള്ള നെരിജുസ് വാൽക്കിസ് എന്ന് പറയുന്ന താരം ചെന്നൈൻ എഫ് സിയിലേക്ക് സൈൻ ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പോൾ ചെന്നൈൻ എഫ് സിയും ഒരുങ്ങി തന്നെയാണ് ഈ സീസൺ ഇറങ്ങുന്നതെന്ന് പറയാം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കരിയർ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഫോമായി കിട്ടിയാൽ പുള്ളി സൈക്കോ ആണ് ഒരുമാതിരി ഗോൾ അടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുൻപുള്ള കരിയറിൽ അദ്ദേഹം മികച്ച ഗോളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇരുപത്തി ഒൻപത് ഇരുപത്തിനാല് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഗോൾ സ്കോർ ഒരു സീസണിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ഗോളുകൾ നേടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലെയർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്റർനാഷണലിലും ഇരുപതിലേറെ മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു താരം തന്നെയാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരു കിഡ്നൽ പ്ലെയർ തന്നെയാണ് ചെന്നൈൻ എഫ് സി സൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് കോമ്പറ്റീഷനുകൾ ഈ സീസണിലും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ ഒരു സൈനിങ് ചെന്നൈൻ എഫ് സിക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഗുണം തന്നെ ചെയ്യും എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല രണ്ടാമത്തെ ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയ രീതിയിൽ സന്തോഷം തരുന്ന ന്യൂസ് ആണ് നമ്മുടെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആരാധകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പക്ഷെ ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ ഐ എസ് എല്ലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ഒരു നിരാശപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാംഗ്ലൂർ എഫ് സിയുടെ മികച്ച താരമായിട്ടുള്ള മിക്കു ബാംഗ്ലൂരു എഫ് സി വിട്ടു എന്നുള്ള ന്യൂസ് അദ്ദേഹം ഇനി ഐ എസ് എൽ തുടരാൻ ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ് അദ്ദേഹം ചൈനീസ് ലീഗിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ലീഗിലേക്ക് ചേ കയറാനുള്ള സാധ്യതകളാണുള്ളത് അപ്പം അപ്പം എന്തായാലും മിക്കു ബാംഗ്ലൂർ എഫ് സി വിട്ടു എന്നുള്ള ന്യൂസ് ബാംഗ്ലൂർ എഫ് സി തന്നെ ഓഫീഷ്യലായിട്ട് കൺഫേം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അക്കുവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അപ്ഡേറ്റുകൾ ഐ എസ് എല്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെപ്പറ്റി വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഏറെക്കുറെ ബാംഗ്ലൂരുവിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഒരു വലിയൊരു അപകടം ഒഴിഞ്ഞു എന്ന് തന്നെ പറയാം പക്ഷേ മികച്ച സൈനികൾ നടത്താൻ ബാംഗ്ലൂരുവും ഒരുങ്ങി തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ സൈനികളും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അതിരുന്ന് തന്നെ കാണാം അടുത്ത് നമ്മുടെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ന്യൂസാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് പുതിയ ഒരു ഗോൾ കീപ്പിംഗ് കോച്ച് വന്നു എന്നുള്ള ഒരു ന്യൂസ് തന്നെയാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് ഓരോ സെക്ഷനിലും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു സൂചന തന്നെയാണ് ജോൺ ബറിജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ഗോൾ കീപ്പിംഗ് കോച്ചിനെയാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഇതിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ജോൺ ബറിജിന്റെ ഫോട്ടോയും കാര്യങ്ങളും ഗോൾ കീപ്പേഴ്സിന് ട്രെയിനിങ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു അപ്പൊ ഗോൾ കീപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവത്തെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ട്രെയിനിങ് ചെയ്യാൻ ഒരു പുതിയ താരം എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ജോൺ ബറിജ് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു താരം തന്നെയാണ് ഏകദേശം എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്നോളം ലീഗുകളിൽ അദ്ദേഹം പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പൊ എത്രത്തോളം എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോച്ചിനെയാണ് ടീമിൽ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നും നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും കാണാവുന്നതാണ് ഗോൾ കീപ്പിംഗിൽ ഇനി നമുക്ക് തിരിഞ്ഞ് നോക്കണ്ട എന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ന്യൂസിനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് സെപ്പറേറ്റ്ലി ഇതൊരു ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഗോൾ കീപ്പിംഗ് കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പ്രൂവ് ആകും കുറച്ചല്ല ഒരുപാട് ഇമ്പ്രൂവ് ആകും എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല അവസാനത്തെ ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കിഡിലെ ന്യൂസ് തന്നെയാണ് നാളെ ഇന്ത്യ വീഴ്സ് തജക്കിസ്ഥാൻ ഇന്റർ കോണ്ടിനൽ കപ്പ് നടക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് രാത്രി എട്ട് മണിക്കാണ് കളി ആരംഭിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്തായാലും അതിന്റെ ടെലികാസ്റ്റും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് എന്നുള്ള